Sister Josephine. Good morning, Sister. Uh, good morning, ma'am. Sister. Sister Jasmine, shall we start? Uh -huh. We we'll wait for another five minutes, Sister. Okay, ready. Anything? Maybe teachers, you can uh, instruct your students in their groups to join fast. Catechism teachers and sisters, kindly ask your students to join. Yes, yes, ma'am. Message you for all. Join, control, join. Yes, sister. They'll be happy to join uh, YouTube. Yes, sister. That's what I, I told. The first hundred will have a privilege uh -huh. of joining the Google Meet. Uh -huh. There are only twenty, I think, here. Yeah. I will also call my group. Yes, sister. Hello. Yes, Josephine, there are 68. Ah. Okay. Maybe two more minutes we can wait and speak it. Hmm. During, ma'am? Sir, sharp at 9.30, please start, sister. Okay, okay, ma'am, okay. Wait for another five minutes alone. Hmm, okay. Ask my students to join.
Ma'am, I think we can begin. We are 100 during, ma'am. During, ma'am. Sister. Now we can begin, ma'am. We are 99. <laughs> we'll begin, sister. Yes. Ah, yes, yes, ma'am. Thank you. Sister, am I audible, sister? Ma'am, yes, yes. The praise and glory to the Almighty God. For this new day, let us just like to say, Holy Cross Day, organized by the Department of Value Education, Holy Cross College, Trichy. Let us invoke the Lord's blessings. I kindly request Sister Jasmine, Assistant Professor of the Department of Visual Communication, to lead us in prayer. To invoke God's blessings through this prayer song. You are my refuge. You are my fortress. You are my friend and near. You are my God. I will worship you with all of my heart. I will seek your face. All through my life, I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am. Thank you, sister, for making us feel the Lord's presence. And here we are to fulfill the purpose and mission for which the Lord has created and called us for. I'm happy to have the third UG Catechism students, the sisters and the teachers in charge. And especially, I would like to welcome all of you gathered here to today morning. We are happy to welcome you all to this guest lecture session organized by the Department of Value Education. I, I happily welcome our dear principal, Reverend Dr. Sister Christina Bridget, for accepting to preside over this session. Welcome to dear sister. I wholeheartedly welcome Reverend Sister Josephine Ligori, student counselor, Holy Cross College, Trichy. Sister Josephine has, to her credit, qualified with a master's degree in counseling and psychotherapy. Sister has served as a special educator in Holy Cross Blossoms Opportunity School for special in 12 years. Sister has also qualified with a master's in psychology from the University of Madras. Sister's basic qualification is special education and sister has a great heart to serve special children and now her services are needed for normal people like us. Sister is also serving as the head warden of the Holy Cross Hostel and presently the student counselor in our campus. Reverend Sister Josephine is a very silent but sincere person who always works with commitment and dedication. Sister is very responsible in every role she is assigned with and strives to make a difference. She is very innovative and creative in all her endeavors. A very God-fearing person with a special call to serve people with a great heart. Reverend Sister, I do not want to take much of your time. We welcome you wholeheartedly on behalf of the Department of Value Education, the sisters and teachers of the 3rd UG Catechism. A hearty welcome to all the teachers, sisters and you dear students. We are eagerly waiting for a very enlightening session from Reverend Sister Josephine on the topic, Holy Cross Lay Associates. Thank you, ma'am. Sister Josephine. Sister 
Yes. So you have a PPT presentation, or it's just yes, ma'am. Yes, okay. it's open. Yes. Is it opened, ma'am? No, no, yes. not it. Yes. It's open, ma'am. Yes. Oh. Again, it's closed. Yes. Try once again, Jules. Yes, yes, yes. Students, pin on the name Josie Ligo. Okay, ma'am. Sister, it's open. Yes, yes. Still. Yes, yes, Josephine. Okay. Shall we start? Okay, good morning to all. Good morning. Uh, today we are going to see the Holy Cross lay associates. Lay associates, I think, are you confused? See, we are going to see the sisters Samyanga, they are going to service, God's service, and they are going to see the God's service. One of the things that we have done is, all the people who are in the world are lay persons. So active participator in the married life la irundalum kadavuludeya panikaga nam ellarume alaikapatirukku kurippa janasnanathin mulama kristavaral agura ovvoru varukume inda kadambi irukku in the holy cross lay associates appadina enna appadina engaludeya tiruchilavai sabayodu inaindu engaludeya nokkathaiyum paniyaiyum ivargal vaalvilum kadaipidike oru silar alaikapatirukranga engalukku already 125 members already irukranga apa, orang orang ini panih na, yenna, yeder ke ibar gal special lah kalau kepatter kanga. Abang ini kita nama, ini kita one hour session mulai mana mana papo. So, ni leh associate sabi na yenna abin so na, orang orang ke orang seller ke teriuh, nereya sabai kalau erko, keling la. Ipan da sabai kini mandu orang carries a mission erke. Ipan ni kita lihat nama college erke, orang carries a mission erke, nama department erke. Adem bola, wabur sabai kau orang carries a mission erko. Adem nanggulu yaitu Lay person, married person, or work person, or college students, or any category, we will follow the CARES mission in this CARES mission. We will join a member of the congregation, a family member, and we will say the lay associates. Now, the main issue is that we are going to talk about the holy cross lay associates in the main issue. The holy cross lay associates have been in the past 10 years. Our main focus is a call to be a witness of the Pascal Joy. We will ask the Pascal Joy to be a witness of the Pascal Joy. What is the Pascal Joy? This is the main note. Then, you can see the Pascal Joy. The Pascal Joy is a witness of the Pascal Joy. The Pascal Joy is a witness of the Pascal Joy. We are going to talk about the Pascal Joy. We are going to talk about the Pascal Joy. We are going to talk about the spiritual aspect. We are going to talk about the Pascal Joy. We are going to talk about the Pascal Joy. Humanitarian service. Nama ada muli makar, ulagat ke nama malam mudin dah service panu. Nah, ini dah mukia mana noko lay associates aga alaike padu baterik. Pasca magilvin saachi gel. Ini dah lay associates orang vision. To be a witnesses of Pascal joy. Madar Claudia nunggu kelala dikemi teriyo. Iwan ke dah inda pasca magilvin saachi gel aga nama kewal redukur vittte. Mega periye, boru women. Iwan ke boru ulagat ke muna di iwan boru saudar na chinna penna kiri kalam. Anak Indo orang china wira yang agak under France lah, awang kita visit visit itu na, ini kita nama Holy Cross, engkau orang perih kani yang agak orang perih marama agak valan de, ni raya kani kalah ikut terus kerja, kalbi lama mati mula, palbir samuga, panik kalah. Orang mission yang na abin pati na, nalla dewa na yarin de, anbu seide hari bikar. Ipan nalla dewa na yarin de, apa hari itu abin na first of all, nama kita kadal, na unmi awe, I am I am happy about Christianity, na orang kere, orang Kristus lah orang kerana sangat dosa mai kerana. Yang nuriya kadawul, yang nuriya Yesus ingkar dalam nama anda, ani terima yirkana. Ini modal la kadawul ari yirad, alam mak ari yirad. Tiri bivali tin mula mak awar yinum adika mak ari indu kolubad. Nama adika mak adika mak ari yirad pada ngan anbu adika rikino. Anda anbu ari yirad pula de, nana awar udih anbu buti terra pula de, automatic ayana kena apa na, ada ari yikino ngan rasa waro. Ida, inda lay associate suriye, wuri mission aga kerja pade. Umur de goal yenna abdi na, nama modal lay sone do pula de. For Holy Cross Associates, Holy Cross Congregation will carry some work, 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 work,
liberating power of the pascal mist and thus to be a witness of the pascal joy or magilchi or pasca magilvin saatchiyaga palara aandavar pakkam kudittu varradha ivangalude mukkiyamana pan ivangalude role enna enna na konjam konjamaga avargalude thanipatta aanmeega vaalvula adhigama valarano aduthu inda congregation adhavadhu sisters thirusilavai sabai sagodrigal udaiya பணிவாழ்விலையும் அவங்களுடைய கேரிசத்திலும் இணைந்து அவங்க எங்கெங்க இருக்கிறாங்களோ எங்க கூட வந்து கான்வென்ட்ல வாழணும்னு அவசியம் இல்ல அவங்க பாரிஸ்ல இருந்தா அந்த பாரிஸ்ல அந்த சிலுவை அன்பை பரப்புவது அதே போல அவங்க காலேஜ்ல ஒரு டீச் பண்ணி ஒரு ப்ரொஃபஸரா இருந்தாங்கன்னா அங்க அவங்க இந்த அன்பை பரப்பணும் இல்ல அவங்க வந்து பங்கு பணியாளராக இருந்தாங்கன்னா மரியாதை சேனியா இருக்கலாம் கேட்டிசம் கிளாஸஸா இருக்கலாம் ஹவுஸ் விசிட்டா இருக்கலாம் எங்கெல்லாம் போறாங்களோ இந்த இறையன்பை அதாவது சிலுவையின் அன்பை தங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் பணியிலும் கொண்டு போனோம் இதுதான் முக்கியமான ஒரு கோலா இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அட் பிரசன்ட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வைப்ரண்ட் ரெஜிஸ்டர்ட் லே அசோசியேட்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்காங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி பேர் விமன் இருபத்தி மென் இருக்காங்க இதுல ஒரு சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கமிட்மெண்ட் வாங்கி எங்களோட மெம்பராகவும் ஆயிருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இந்த சபையின் வித்திட்டவர்கள் ஃபதர் பீட்டர் மாமியர் அண்ட் மதர் கிளாடியின் எஷ்வனியர் இப்ப நம்ம திருச்சிலுவை சபை கண்ணியர் ஏன்னா இப்ப அவங்களோட லே அசோசியேட்ஸ்ல நம்ம சேரணும் அப்படின்னா அவங்களோட இணைந்து பணி புரியணும்னா அவங்க யாருன்னு நமக்கு தெரியணும் இல்லையா அவங்களுடைய இலக்கு என்ன நோக்கம் என்ன அவங்க பணி நோக்கி என்ன இப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு முதல்ல தெரியணும் இங்க பாத்துருக்கிறீங்க பாக்குறீங்க தொடங்கப்பட்ட இடம் பிரான்ஸ் இப்ப இந்தியாவில் அதிகமாக நம்ம பரவி இருக்கிறோம் இது நம்முடைய சிஸ்டர்ஸ் உடைய போட்டோஸ் இருக்கு சோ உங்களை திருச்சிலுவை சபை வரவேற்கிறது இதுதான் நம்மளுடைய எம்ப்ளம் நீங்க காலேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பிளாக்ல இந்த எம்ப்ளத்தை பாத்துருக்கலாம் இது என்னன்னு சிலருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இது என்ன இது ஒரு திடீர்னு ஒரு கிரவுண்ட் மாதிரி இருக்கு ஒரு ஆங்கர் இருக்கு இது ஒரு சிலுவை இருக்கு என்னன்னு தெரியாம இருக்கலாம் சோ நம்ம எல்லாருமே மெம்பர் வி ஆர் ஆல் கிராசியன்ஸ் இல்லையா அப்ப நமக்கு இதோடைய அர்த்தம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த சிவப்பு நிறம் சிலுவை இருக்கிற அந்த சிவப்பு நிறம் எதை குறிக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய அர்ப்பண வாழ்வை சகோதரிகளுடைய அர்ப்பண வாழ்வையும் சிலுவை நாயகனின் அன்பு சீடர்கள் நாங்க என்ன போராட்டம் வந்தாலும் ஈவன் ரத்த சிந்தருக்குனால் நாங்க ரெடி அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அந்த சிவப்பு நேரத்தை குறிக்குது சிலுவை அடையாளம் வந்து இயேசுடைய நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த சிலுவையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மாதிரி லைட் ஸ்ப்ரெட் ஆகுற மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா அது வந்து உயிர்ப்பு சோ இயேசுவின் இறப்பிலும் உயிர்ப்பிலும் பங்கெடுத்து கல்வாரி அதுதான் அந்த கல்வாரி நாயனுடைய சிலுவை குறிப்பிடுறது என்ன அப்படின்னா இயேசுடைய இறப்பிலும் உயிர்ப்பிலும் நான் பங்கெடுக்க தயார் அப்படிங்கிறது இந்த நீல நிறம் வந்து எந்த எதை குறிப்பிடுது அப்படின்னா நம்மளுடைய தாழ்ச்சியை குறிப்பிடுது எம் வடிவம் வந்து அன்னை மரியால் வந்து இந்த சபையுடைய பாதுகாவலி அப்படிங்கிறத குறிப்பிட்டிருக்கு சரிங்களா சோ அன்னை அன்னை மரியால் தான் எங்களுடைய சபையினுடைய பாதுகாவலி நங்கூரம் என்ன அப்படின்னா என்ன பிரச்சனைகள் வந்தாலும் எனக்குன்னு குறிப்பிட்ட அந்த இலக்கை நோக்கி நான் நம்பிக்கையோடு நடை போடணும் அப்படிங்கிற அந்த உறுதியை கொடுக்கறது தான் இந்த நம்பிக்கை இதுதான் எங்களுடைய எம்ப்ளம் நம்ம எல்லாத்துடைய எம்ப்ளம் நீ ஒன்ஸ் ஹோலி கிராஸ் காலேஜ்குள்ள நுழைந்து வெளியேன நீ வந்து இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஹோலி கிராஸ் ஸோ இந்த எம்ப்ளம் உன்னுடைய சொந்த எம்ப்ளமும் கூட இது வந்து நம்ம ஹோலி கிராஸ் சிஸ்டர்ஸுடைய லோகோ இதுல பாத்தீங்கன்னா நடுவுல வந்து ஒரு சிலுவை இருக்கிறத நீங்க பாப்பீங்க அது வந்து இயேசுடைய அன்பை உலகம் முழுவதும் அரவணைப்பதாக உள்ளது அந்த ஒரு ரவுண்டுக்குள்ள இந்த கிராஸ் இருக்கு ஸோ இந்த உலகம் முழுவதும் என்னுடைய சொந்தமாக்கப்பட வேண்டும் இயேசுடைய அன்பால் சொந்தமாக பட வேண்டும் என்பதை குறிப்பிடுது மிகைப்படுத்தப்பட்ட இரண்டு வட்டங்கள் ரெண்டு வட்டம் ஒரு வட்டத்துக்கு வந்து இன்னொரு வட்டம் வெளியில போறத நீங்க பாப்பீங்க இது வந்து திறந்த கல்லறை மற்றும் அவரின் உயிர்ப்பை உணர்த்துகிறது ஸோ நம்மளுடைய துன்பம் துயரங்கள்ங்கிறது வந்து ஒரு இதோட நிக்க போறது இல்லை உயிர்ப்புங்கிற மகிழ்ச்சி நமக்கு எல்லாத்துக்குமே எப்போ இருக்கு ஸோ இயேசு இறந்தாலும் அவர் உயர்த்த கடவுள் உயிரோடு வாழுகின்ற கடவுள் நம்மோடு எப்பவுமே பயணிச்சுட்டு இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத அது வெளிப்படுத்துது ஸோ சிலுவையானது சுறுசுறுப்பு ஒளி சுறுசுறுப்பு உற்சாகம் பலம் மற்றும் விடுதலையை குறிக்கிறது திருச்சிலுவை கண்ணியர்களுக்கு இறை தந்தையின் இரக்கத்தையும் அன்பையும் பாஸ்கா மறைப்பொருளின் விடுதலை ஆற்றலையும் நாளும் வெளிப்படுத்தும் ஒரு தொடர் அழைப்பாக இது உள்ளது இதுதான் நம்ம சபையுடைய லோகோ இப்ப நம்ம மெயினா நோக்கத்துக்கு வருவோம் அது வந்து தனி வரம்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல கேரிசம் இப்ப நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரு கேரிசம் இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப காந்திஜியோட கேரிசம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அகிம்சை என்ன பண்ணினாலும் என்ன போராட்டமாக இருந்தாலும் அகிம்சையில தான் அதை நாம் வந்து அச்சீவ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது நம்ம காந்தியுடைய ஒரு கேரிசம் அப்துல் கலாமோட கேரிச
மதர் தெரசாவோட கேரிசம் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நோயாளிகளுடைய முகத்துல கடைசியில இறந்து போகக்கூடிய அந்த முகத்துல இயேசுவா பாக்கணும் அவங்க வந்து யாரும் என்ன அன்பு செய்யப்படலன்னு நினைக்க கூடாது அன்பை பெற்றேன்ங்கிற திருப்தியோட அவங்க இறந்து போகணுங்கிறது அன்னை தெரசாவோட ஒரு கேரிசம் நம்ம இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற பிஜேபி கவர்மெண்ட் உடைய கேரிசம் என்னன்னா ஒன் நேஷன் ஒன் ரிலிஜன் ஒன் லாங்குவேஜ் சரிங்களா அதனாலதான் இப்ப நீங்க தெரியும் உங்களுக்கு எலெக்ஷன் அது ரொம்ப டீப்பா போல சோ அவங்களுக்கு ஒரு கேரிசம் இருக்குது சரிங்களா அதே போல மதர் கலாடின்க்கு ஒரு கேரிசம் இருக்கு அவங்களுடைய கேரிசம் என்னன்னா எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் த விமன் அண்ட் கேர்ள் சைல்டு அதுதான் அவங்களுடைய கேரிசம் நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பின்னாடி பார்ப்போம் முழுவதும் உலகில் உள்ள அனைவரும் மீட்பு பெற செய்யறதுதான் எங்களுடைய கேரிசம் சரிங்களா இந்த கேரிசம் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இட் இஸ் ரிசீவிங் ஃப்ரம் காட் நம்ம எல்லாத்துக்குள்ளயும் ஒரு சின்ன கேரிசம் இருக்கு நம்ம சம்டைம்ஸ் அதை பிரின்சிபல்னு சொல்லுவோம் இது என்னோட பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அந்த கேரிசத்தை நம்மளும் நமக்குள்ள கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இது வந்து திருச்சிலுவை சபையுடைய கேரிசம் இது வந்து இந்த கேரிசம் வந்து நம்ம நம்ம உருவாக்கினாலும் அதற்கு அணித்தரமா அதற்கான கிரேஸ் நமக்கு யாருக்கிட்ட இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா கடவுளிடம் இருந்து மட்டும்தான் அதற்கான கிரேஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்குது இப்ப பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் கேரிசம் பாத்தீங்கன்னா தனிவரம் என்பது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு பரிசு படைத்தவரின் உயிர் மூச்சு ஆன்மீக பலம் தொடர்ந்து காலம் இடம் மக்களின் தேவைக்கேற்ப கொடுப்பது இப்ப நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் மக்களுடைய தேவையை பார்த்து இந்த கேரிசத்தை வந்து கடவுள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுப்பாரு இப்ப பிரெஞ்சு புரட்சி காலத்துல இளம் பெண்கள் கல்வி மறுக்கப்பட்டது பெண் குழந்தைகளை மதிக்கப்படல நம்ம திருச்சபைக்குள்ள பல கலவரங்கள் வந்தது ஒரு துறவர வாழ்க்கைங்கிறது அந்த பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுகள்ல பாத்தீங்கன்னா பணக்காரர்களுக்குரிய ஒரு வாழ்வாக இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு சூழல்ல தான் இந்த கேரிசமானது எங்க மதர் கிளாடினுக்கு வழங்கப்பட்டது அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொரு சபையும் பல சபைகள் அந்த பிரெஞ்சு புரட்சிக்கு அப்புறம் தொடங்கிச்சு ஆனா எங்களுடைய சபை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக அவங்க வந்து யோசிச்சாங்க என்ன அப்படின்னா பெண்கள் தரத்தை உயர்த்தணும் அவங்களுடைய கல்விய உயர்த்தணும் பெண் குழந்தைகள் அவர்களுக்கு வந்து வாழ்வாதாரத்துல நம்ம வந்து அவங்களை உறுதிப்படுத்தும் இதுதான் மதர் கிளாடினுடைய ஒரு ஆழமான ஒரு நம்பிக்கையாக இருந்து அதற்கு அந்த தனிவரத்தை தான் மதர் கிளாடின் வாங்கினாங்க அதே போலதான் அன்னை தெரசாவோட தனிவரம் எப்படி கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா கல்கட்டா வீதியில இருக்கிற தொழு நோயாளிகளையும் ஊனமுற்றவர்களையும் மிகவும் அஹ் தெரு ஓரங்களையும் ஒதுக்கப்பட்டவங்களையும் பாக்குற பொழுது அவங்களுக்கு கடவுள் கொடுத்த அந்த கேரிசம் தான் அவர்களை பராமரிக்கணும் அப்படி அந்தந்த கால சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றார் போல் கடவுள் சிலரை அழைப்பார் அதுதான் அந்த பரிசு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் கடவுளில் கொண்ட உறவின் வெளிப்பாடு இலக்கை அடைய உதவும் ஒரு உந்து சக்தி தான் கேரிசம் இந்த சபையின் தனிவரம் என்பது ஒரு அடையாள அட்டை இப்ப ஒண்ணு இல்ல இப்ப நீங்க வந்து அஹ் இது ஐடி கார்டு போட்டுட்டு வெளியில போறீங்க உங்களை பாக்குற போது இது ஓலிக்ரா ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஓலிக்ரா ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு நீங்க அங்க பேர் வாங்குற பொழுது நீங்க இந்த ஹோல் இன்ஸ்டிடியூட்டும் ரெப்ரசென்ட் பண்றீங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு போட்டியில பங்கெடுக்க போறீங்க ஒரு அது என்ன கவிதை போட்டியா இருக்கலாம் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸா கூட இருக்கலாம் அதுல நீங்க உங்களை வெளிப்படுத்துற பொழுது நீங்க மட்டும் வெளிப்படல உங்க மூலியமாக ஓலிக்ராஸ் உடைய தரம் வெளிப்படுகிறது ஆஹா ஓலிக்ராஸ்னா சும்மாவா அந்த பொழுது பேசுறத பார்த்தாலே கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் அவங்க நடந்துக்கிற விதத்தை பார்த்தாலே தெரியல இது ஓலிக்ராஸ்ன்னு எப்படி அது யார் மூலியமாக வருவது என்றால் அந்த சபை அதாவது இந்த இன்ஸ்டியூட்டை வழிநடத்துகின்ற அருச்சகோதரிகள் அவர்கள் மூலியமாக பேராசிரியர்கள் இப்படி ஒவ்வொரு வருவாங்க பெற்று அதை வந்து உங்களுக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்க கொடுக்குறாங்க சோ இது வந்து ஒரு அடையாள அட்டை சபையின் இலக்கு நோக்கு உருவாக்கம் ஆன்மீகம் இது எல்லாத்தையும் வெளிப்படுத்துறதா ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க நம்மளுடைய அலுமினியஸ கேட்டீங்கன்னா சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு நான் இப்படி ஒரு ஒரு சமூக சேவையா இருக்கிறேன் இல்ல நான் தைரியமா பேசுறேன் துணிவா சில செயல்பாடுகளை நான் மேற்கொள்றேன் எல்லாம் இந்த காலேஜ் எனக்கு கொடுத்தது சோ இந்த காலேஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு சின்ன விதையா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த காலத்துல நம்ம பிரெஞ்சு சகோதரிகள் வந்து இந்த விதைய விதைத்து இந்த கேரிசத்தை பதிச்சு உருவாக்கப்பட்ட பேராசிரியர்கள் மூலமாக அது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கப்படுது சோ நீங்க வந்து இந்த தனிவரங்கிறது ஒண்ணு இல்ல உங்களுடைய அந்த அடையாள அட்டை போல நம்மள நம்ம யாருங்கிறத வெளிப்படுத்துவது இந்த தனிவர் இயேசுவின் அல்லது கடவுளின் முகத்தை வெளிப்படுத்தி அவரது அன்பை வாழ்வை இச்சபை உறுப்பினர்கள் வாழ வெளிப்படுத்த அழைக்கிறது இந்த தனிவரம் என்பது 
இல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த கேரிசோட வைட்டாலிட்டி இதெல்லாம் நீங்க பாக்கலாம் தே ஆர் த லென்ஸ் த்ரூ விச் வி போக்கஸ் டு என்கவுண்டர் அண்ட் சர்வ் த வேர்ல்ட் அரவுண்ட் அஸ் சோ ஒரு லென்ஸ் மாதிரி இது நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இது இத மூலமாக நான் வந்து என்னுடைய பங்களிப்பை நான் ஊர்ஜிதமாக கொடுக்கறேன் அப்படிங்கறத தான் தனிவர் இப்ப திருச்சிலவை தோழர்கள் அப்படி நம்ம இணையற பொழுது என்ற வகையில் நம்முடைய ஆன்மீக சமூக வாழ்வு மற்றும் பணி வாழ்வு ஒரு தனித்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் சபையின் தனிவரமானது இயேசுவின் மதிப்பீடுகளை வாழ்வதில் வெளிப்படுகிறது சோ நானும் இயேசுடைய மதிப்பீடுகளை வாழ்கின்ற பொழுது இந்த சிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் த கிராஸ் அவங்களுடைய தனிவரத்தை நான் எனக்குள்ள உட்கொள்றேன் எனக்குள்ள அது உட்கொள்கின்ற பொழுது இயேசுடைய மதிப்பீடு என் வாழ்க்கை மூலமாக பிறருக்கும் அது வெளிப்படுகிறது அதுக்குதான் இந்த சிலுவை சபை தோழர்களையும் நாங்கள் அழைக்கிறோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இது நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இப்ப நீங்க கிளாய்ஸ்டர்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா அவங்களுடைய தனிவரம் என்ன அப்படின்னா ப்ரே பண்றது கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் இது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அவங்க வெளியில வரமாட்டாங்க டான்போஸ்கோ பாத்திருப்பீங்க அவங்களோட தனிவரம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா யூத்துக்கு தான் போக்கஸ் வந்து ஒன்லி யூத் குரோத் ஆஃப் த யூத் புவர் அண்ட் நீடி மதர் தெரஸ் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் சால்வேஷன் அண்ட் சயின்டிபிகேஷன் ஆஃப் த புவர் பிரான்சிஸ் அசிசி அசிசிய பாத்துட்டீங்கன்னா அவர் ஃபுல்லா ஹி லவ் த கிரியேஷன் so the relating all the creation total self giving dignity of the human person adu avangaludeya nama kapuchi en sagodharargaludeya oru thanivaram inga little sisters of the poor avanga avanga only avanga focus vandu running the old age home adhe mar jesuits nama saint joseph fathers avangalude thanivaram enna na avanga seiyakudi ella service um church oriented a irukku everything is for the greater glory of god kadavudeya magimaikaga da avargaludeya pani anaithum irukku nammude thanivaram eradicate the ignorance and misery of the women and children idu da nama mother claudine odeya thanivaram idha neenga unga manasukulla vechukenga marandradinga nama thanivaratha so indha thanivaram eppadi avangalukku kedachathu appadina anna claudine iraivarin natpilum udaneripilum valarndar iraivan meedu avar konda thani anbu ipo neenga neriya sabaiyoda per kelvi pattirupinga saint anne's servite convent சேசு சபை இப்படி நிறைய சபைகள் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஒரு சிலருக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்கும் இது என்ன டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சபைங்கிறாங்க அப்புறம் சென்டென்ஸ் ஏன் வேற ஏன் ஓலி கிராஸ் வேறங்கிற சில கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும் இப்ப உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு தனிவரத்தின் வித்தியாசத்தின் காரணமாக தான் ஒவ்வொரு சபைகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா எல்லாமே நம்ம கிறிஸ்டியானிட்டி நம்ம போப்பு கீழே தான் இருக்கிறோம் ஆனா அவங்களுடைய பணி வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசப்படும் ஒவ்வொரு சபைக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க ஆனா நம்ம அன்னை கிளாடின் ஏன் புனித சிலுவைங்கிற சபைய சபைக்கு பேர் வச்சார் ஏன் அதை வந்து சிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் த கிராஸ் அப்படின்னு அவங்க பேர் வச்சாங்க அப்படின்னா அவங்க பார்த்தது அவங்க எல்லாம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில முழுவதும் அவர் அனுபவித்த அன்பு கல்வாரி நாயகன் கட்டிருந்த மட்டும்தான் அதிகமாக அவர்கள் அனுபவித்தாங்க சோ அவருடைய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அவங்க எங்க ஒப்பிட்டு பார்த்தாங்க அப்படின்னா சிலுவையில தான் அதிகமா ஒப்பிட்டு பார்த்தாங்க சிலுவை நாயகன் தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப கவர்ந்தது அங்க அந்த அங்க அவர்கிட்ட இருக்கின்ற அந்த செல்ஃப் எம்டிங் லவ் அவர்கிட்ட இருக்கின்ற எல்லாத்தையும் இழந்து எல்லாத்தையும் இந்த உலகத்துக்காக தன்னை முழுவதும் கொடுத்த அந்த அன்பு தான் இவங்களை அதிகமா கவர்ந்துச்சு அதனாலதான் இந்த சபையுடைய பெயர் திருச்சிலுவை சபை அப்படின்னு மாறிச்சு சரிங்களா திருச்சிலுவை சபை என்ற பெயரே இந்த பெயர் எதுக்கு வந்து இயேசுடைய பாடுகள்ல இப்ப இந்த சிலுவை சபை பெயரை நான் ஏத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா சும்மா பெரும் பெருமைக்கு சொல்லக்கூடியவளாக நான் இருக்கிறதுல எந்த அர்த்தமும் இல்லை இயேசுடைய பாடு இறப்பு உயிர்ப்பு தனிப்பட்ட வழியில் வெளிப்படுத்தப்பட அழைப்பதாகவும் இன்னும் சிறப்பாக தன்னை முழுமையாக இழந்து அன்பை வெளிப்படுத்துவது இது இல்லைன்னா நான் திருச்சிலுவை சபையில சகோதரின்னு சொல்றதுலயும் பெருமை இல்லை நான் அங்க வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுல நான் ஒரு கிறிஸ்டியன் ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஸரா இருக்கலாம் அல்லது நான் ஒரு கிறிஸ்டியன் ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம் இதை தெரிஞ்சுக்காம நான் திருச்சிலுவை சபையில அப்படின்னு நான் சும்மா படிச்சுட்டு வந்தேங்கிறது ஒரு அர்த்தம் இல்லாம இருக்கும் திருச்சிலுவை சபைனா அர்த்தம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சும்மா இயேசு அது அது சிலுவைய பார்த்தோம்னா ஐயோ சோகம் அப்படி அல்ல பாடு உயிர் இறப்பு உயிர்ப்பு இதுல எப்படி பங்கெடுக்கணுங்கிறத நான் பின்னாடி உங்களுக்கு விளக்கமா சொல்றேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எப்ப நம்ம வந்து பிறருக்காக நம்ம இழப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எது எல்லாத்த விட பெருசு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறப்பதான் இப்ப குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா நம்ம யார அதிகமா அன்பு செய்யறோமோ அவங்களுக்காக எதை வேணா கொடுக்கறதுக்கு முன் வருவோம் சரிங்களா இது என்னுடைய ரத்த பந்தத்துக்கு கொடுக்கறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கு நான் எங்க அம்மாக்காக ஒண்ணு செய்யறேன் எங்க அப்பாக்காக ஒண்ணு செய்யறேன் என் அண்ணனுக்கு தங்கச்சிக்கு தம்பிக்கு செய்யறேங்கிறது இட் இஸ் அ நேச்சுரல் அது வந்து அந்
அதே போல என் குழந்தைங்களுக்காக ஒரு பெற்றோர் எடுக்கிற தியாகமா இருக்கட்டும் அதுவும் நார்மல் தான் அப்போ நம்மளுடைய அன்பு நமக்கு பிடிச்சவங்க நம்மோடு கூட பிறந்தவங்களுக்கு காமிக்கிறதுங்கிறது எல்லாத்துக்கும் உரிய ஒன்று அதை கடந்து யாருன்னே தெரியாத ஒருத்தவங்களுக்கு என்னுடைய ஆழமான அன்பின் காரணமாக நான் உன்னை இழக்கிறேன் அப்படிங்கிற பொழுது அங்கதான் இயேசுடைய அந்த ஒரு பிரதிபலிப்பா நம்ம மாறுறோம் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆஹ் ஒரு ஃபேமஸ் அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் அப்ரஹாம் லிங்கன் இவருடைய வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா இவர் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை அமெரிக்கால கொண்டு வந்தார் ஏன் அப்படின்னா அந்த காலங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா கருப்பின மக்களை வந்து விலைக்கு வாங்கி அவங்க வீட்டுல வந்து ஸ்லேவ்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க வீட்டு வேலை செய்யறது க எல்லா துப்புரவு பணி செய்யறதும் அவங்கள வந்து ஒரு மனுஷங்களா மதிக்க மாட்டேன் பயங்கர ஒரு அடிமை போலதான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க ஒரு நாய் எப்படி இப்படி நம்ம வீட்டுல அப்படி நாய் வளர்த்துறோம் அல்லது ஒரு விலங்கு அந்த மாதிரிதான் அவங்களை வந்து வச்சுக்குவாங்க மற்றபடி அவங்களுக்குன்னு ஒரு எந்த விதமான ஒரு உரிமைகளும் கொடுக்கப்படல ரொம்ப இல் ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு காலகட்டத்துல அபிரகாம் லிங்கன் இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தவர் இந்த ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணுங்கிறக்காக அவர் பிரசிடென்ட் ஆடணும்னா அவர் ஒரு சட்டத்தை அமெரிக்கால நிறுவறாரு அது என்ன சட்டம் அப்படின்னா இனி கருப்பின மக்கள் யாரும் நீங்க ஸ்லேவ்ஸா யூஸ் பண்ண அடிமைகளாக அவர்களை நீங்கள் உபயோகப்படுத்த கூடாது அவர்களுக்கு வெள்ளை இனத்தா இருக்கிற எல்லா உரிமையும் இருக்குது அவர்களுக்கு நான் மதிப்பு கொடுக்க வேண்டும் மரியாதை செலுத்த வேண்டும் அவர்களும் மக்கள் நான் நம்மளை போல மனுஷங்க தான் மீறி அவர்களை நீங்க வந்து அடிமைகளாக உபயோகப்படுத்தினா நீங்கள் தண்டிக்கப்படுவீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய சட்டத்தை நிறுவி அந்த மக்களுடைய எல்லா ஆழ்வா வாழ்வாதாரத்தையும் கொடுத்து அவர்களுக்கு வெள்ளை இனத்தா இருக்கிற எல்லா உரிமைகளையும் அவர் கொடுக்கிறாரு உண்மையா ஒரு பெரிய விடுதலை கற்பனத்துக்கு கொடுத்தது அபிரகாம் லிங்க ஆனா எப்போவே நல்லது செய்யறவங்களை நம்ம வச்சு பாக்குறதே கிடையாது அதானே நம்மளுடைய எல்லா மனிதர்களுடைய ஒரு பழக்கமே இதை பார்த்த க வெள்ளையின மக்களுக்கு தாங்க முடியல எப்படி இப்படி அசிங்கமா இருக்கிற ஒரு உருவமே இல்லாத குரங்கு மாதிரி இருக்கிற இவனை போய் எனக்கு ஈக்குவலா வச்சுக்கிறதா அப்படின்னு அவங்களால அந்த அபிரகாம் லிங்கனுடைய இந்த சட்டத்தை ஏற்கறதுக்கு மனசுலாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவரை குண்டுகளால் துளைத்து கொன்னு குவிச்சுட்டாங்க அவங்க கொன்னே போட்டாங்க கடைசியில அவரு கருப்பின மக்களுக்காக தன் உயிரை இழந்தார் அவருடைய அந்த இறுதி சடங்குல ஒரு இளம் பெண் தன்னுடைய கை குழந்தைய கையில ஏந்திட்டு பார்க்க போயிட்டு பக்கத்துல போய் அந்த அவருடைய உடலுக்கு அருகில போய் நின்றுட்டு அந்த குழந்தையிடம் சொன்னதா மகனே இவர் உனக்காகவும் எனக்காகவும் உயிர் நீத்தாரு நம்ம வாழணுங்கிறதுக்காக உயிரை கொடுத்த மகான் இவர் இவரை மட்டும் நீ வாழ்க்கையில மறந்துடாத அப்படின்னு சொன்னாங்களா இதுதான் இயேசுடைய இழப்பு அபிரஹாம் லிங்கன் நம்மளை போல வாழ்ந்தவரா இருந்தாலும் ஒரு பெரிய இனத்தின் மீட்புக்காக உயிர் கொடுத்தார் இதே போலதான் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால நம் அனைவரும் இந்த பாவங்கிற கட்டிலிருந்து வெளியில வரணும் அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியில வரணுங்கிறதுக்காக உயிரை கொடுத்த மகான் தான் நம்மளுடைய கடவுளும் அதே போல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு தாயானவள் இந்த கதையை நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அவங்க என்ன பண்றா அப்படின்னு சொன்னா ஒரு விதவை தாய் தன் மகனை வளர்த்துட்டு வர்றாங்க ஆனா அந்த பையனுக்கு அந்த அம்மாவை பார்த்தாலே பிடிக்காது தாய் அம்மான்னு சொல்றதுக்கு ரொம்ப அருவறுப்படுவான் இப்ப காலங்கள் போயிட்டே இருக்கு அவன் சொல்லுவாங்க இப்ப அவங்க நீங்க ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் வராதீங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்க அம்மாவோட முகத்துல ஒரு அசிங்கமான ஒரு தழும்பு அந்த முகம் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அக்லியா இருக்கும் அவனுக்கு அருவறுப்பா இருந்தது எல்லா அம்மாக்களும் அழகா இருக்காங்க ஏன் அம்மா மட்டும் அசிங்கமா இருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு அம்மானு காமிச்சுக்கிறதுக்கு அவன் விரும்பவே இல்லை காலங்கள் போச்சு அவங்க அம்மாவுக்கு புரியல ஏன் என் மகன் இப்படி நடந்துக்கிறான் கல்லூரி வாழ்க்கையும் அவன் முடிக்கிறான் அவங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை அவன் படிக்கிற கல்லூரியை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆனா அந்த பையன் கல்லூரிக்கு நீங்க வந்துடாதீங்க அப்படின்னு சொல்றான் கடைசியாக யாருக்கும் தெரியாம அவனுக்கு பட்டமளிப்பு விழா நடக்கிற பொழுது இவங்க மறைந்திருந்து அதை பாக்குறாங்க இத பார்த்த ஒரு ஆள் எதுக்கு இப்படி ஒளிஞ்சு நிக்கிறீங்க நீங்க யாரு அப்படிங்கிற பொழுது நான் இதோ அந்த பட்டம் வாங்குறானே அந்த பையனுடைய அம்மான்னு சொல்லவும் அங்க இருக்கிறவங்க போய் முன்வரிசையில அவங்கள உட்கார வச்சிருந்தாங்க இதை பார்த்து அந்த பையனுக்கு தாங்க முடியல என்னை அவமானப்படுத்ததா நீ வந்தியான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆக்ரோசமாக கத்தி இப்படி ஒரு அசிங்கமான ஒரு அம்மான்னு உன சொல்லவே நான் வெக்கப்படுறேன் அப்படிங்கிற பொழுது அந்த அம்மாவுக்கு மனசு தாங்காம சொன்னாங்க அன்பான என் மகனே இது எனக்கு நான் பிறந்தப்ப அசிங்கமா பிறக்கலடா உன்னாலதான்டா என் முகம் இப்படி மாறிச்சுன்னு சொல்லிட்டு நீ குழந்தையா இருந்த போது நம்ம வீடு நெருப்பு பிடிச்சிருச்சு எப்படியாவது உன்னை காப்பாத்தணுங்கிற ஒரு எண்ணம் மட்டும்தான் எனக்கு இருந்துச்சு அதனால அந்த நெருப்புக்குள்ள நான் குதிச்சு உன்னைய மார்போர்டு அணைச்சு உனக்கு ஒரு துளி நெருப்பு கூட உன் உடம்புல படாத வரை நான் பாதுகாத்து கூப்பிட்டு வந்தேன் அந்த நெருப்புக்காய் என் முகத்துல பட்டுதான் என் முகம் இப்படி ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க பல
நமக்காக தான் ஒரு உயிரும் பிரிந்தது சோ இத்தகைய அன்புல பங்களிக்கக்கூடிய நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில வர துன்பத்து உயரத்தை எப்படி பாக்குறேங்கிறத கொஞ்சம் நம்ம யோசிச்சு பார்ப்போம் சி மகிழ்ச்சி அப்படிங்கறத நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா சந்தோஷத்தை நிறைய கொடுத்தா அது கடவுள் கொடுக்கறது துக்கத்தை அதிகமா கொடுத்தா அதுவும் கடவுள் கொடுக்கறது சரிங்களா அப்போ பெரியார் இப்படி சொல்லுவாரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கற பொழுது நீ கடவுள் வந்து இது துக்கத்தை கொடுக்கற பொழுது கடவுள் கொடுத்தார் கடவுள் கொடுத்தாருன்ட்டு போய் அவரை குறை சொல்றியே ஏன் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கற பொழுது ஏன் அந்த நன்றி உணர்வோடு போய் நீ ஏத்துக்கிறது இல்ல அதே போல இன்பத்தை கொடுக்கிறவர் கடவுள் நீ நம்புற பொழுது ஏன் துன்பத்தை கொடுக்கிறவர் கடவுள் உன்னால நம்ப முடியல அப்படின்னு ஒரு ஒரு கேள்விக்குறிய அவர் நம்ம கிட்ட விதைப்பார் இந்த பாஸ்கா மறை போல் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டே இருந்த இல்லைங்களா பாஸ்கா மகிழ்வு பாஸ்கா மகிழ்வு நிறைய முறை இந்த வார்த்தை கேட்டுட்டோம் அப்படின்னா என்ன பாஸ்கா மகிழ்வு அப்படின்னா என்னன்னு நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்கணும் சரி ஒரு இன்பத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது துன்பம் அப்படிங்கிற பொழுது நான் எந்த மனநிலையில நான் அதைய பாக்குறேன் இப்ப நம்ம உலகத்தை உலகம்னு எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து சிரிச்சுட்டு பிறந்துச்சுன்னா இது அழுகாம பிறந்துச்சுன்னா அது நார்மல் இல்லை இல்லைங்களா ஒரு குழந்த பிறந்த குழந்தை முதல்ல அழுதுச்சான்னு தான் எல்லாரும் கேட்பாங்க அது கத்தி கத்தி அழுகிற போது அம்மா அப்பா முகத்துல சந்தோஷம் அதிகமா வரும் ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம பிறந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப அந்த துன்பம் வந்து மகிழ்ச்சி தான் அது வந்து துயரமான மகிழ்ச்சி இல்ல குழந்தை அழுகிறது வந்து அங்க அந்த சூழ்நிலையில மகிழ்ச்சியை தான் கொடுக்குது அதே போல ஒரு குழந்தை எந்திரிச்சு நடக்க ஆரம்பிக்கிற போது நிறைய முறை கீழே விழுந்து விழுந்து வருகின்ற பொழுது அதை பெற்றோர் பெருசா எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறோம் ஏன்னா அந்த துன்பம் வந்து அந்த குழந்தையோட வளர்ச்சிக்கு உதவிகள் சோ இந்த துன்பமும் இன்பமும் கலந்ததுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை ஒரு காயில் இருக்கிற ரெண்டு பக்கத்தை போலதான் இதை நம்ம எக்காரணத்தை கொண்டு பிரிக்க முடியாது அந்த ரெண்டுமே இயேசுக்கும் வந்திருக்குது இயேசு அதை வந்து ஒரே மனநிலையிலதான் பார்த்தாரு துன்பம் வந்த போது ஒரு மனித பலவீனத்துல ஆண்டவரே உன்னால முடிஞ்சிச்சுன்னா எடுத்துக்குங்கன்னு கேட்டாரு அதே சமயம் அவர் எந்த விதத்திலையும் அவரை வந்து கஷ்டப்படுத்தல கடவுளே என்னால முடியாது நான் கடவுளுடைய மகன் எனக்கே இப்படி குடுக்கலன்னு க குடுக்கறேன்னு சொல்லி தந்தை கடவுள்கிட்ட அவர் போராடல ஆர்கியூ பண்ணல சந்தோஷமா ஏத்துக்கிட்டாரு இது உன்னுடைய சித்தம் நான் ஏத்துக்கிறேன்னு ஏத்துக்கிட்டாரு உயிர்ப்பு வந்த பொழுதும் சந்தோஷமாக ஏத்துக்கொண்டார் ஏன்னா ஒரு கடவுளே நம்மகிட்ட காமிச்சிருக்கிறாரு இது ரெண்டுமே பார்ட்டு தான் அப்படின்னு ஆனா என்னுடைய வாழ்க்கையில வர துன்பத்தை நான் எப்படி பாக்குறேன் என்னுடைய துன்பங்கள் நமக்கு முடிஞ்சு போன ஒவ்வொரு துன்பத்தையும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் கண்டிப்பா எங்கேயும் நீங்க வளர்ந்துருக்கிறீங்க ஒரு எக்ஸாம்ங்கிறது நமக்கு துன்பம் தான் அந்த எக்ஸாம் முடிச்சு நமக்கு மறுப்பு வர் ஒரு மார்க் நல்ல ஒரு பர்சன்டேஜ்ல நம்ம வாங்குற பொழுது அது உயிர்ப்பு ஆஹா இப்ப நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நைட் அண்ட் டே படிச்சங்காட்டிக்கு இப்ப நான் சிக்ஸ்டி செ நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்கிறேன் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்கிறேங்கிற பொழுது ஒரு மகிழ்ச்சி ஸோ எந்த ஒரு துன்பமே நம்மளை மகிழ்ச்சியில கொண்டு போய் நிறுத்தம் ஆனால் அந்த துன்பங்களை நான் எப்படி பார்க்கிறேன் அப்படின்னு யோசிக்கணும் ஆஹ் எனக்கு என்னுடைய கவுன்சிலிங்க்கு வந்த ஒரு ஒரு மாணவியுடைய அது ஆஹ் அவளுடைய இது வந்து என்னை ரொம்பவே திங்க் பண்ண வச்சுது அந்த மாணவி வந்து ஆஹ் எய்ட்ஸ் பேஷண்ட் அவ ஆஹ் அவங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் இறந்துட்டாங்க அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு எட்டு வயது இருக்கிற பொழுதுதான் கண்டுபிடிச்சாங்க இவங்க ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ்னு அவளுக்கு ஒரு தம்பி அந்த தம்பிக்கு எய்ட்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணல அதனால அவங்களுடைய சொந்தக்காரங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா நாங்க தம்பிய பாத்துக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு இந்த பொண்ணை வந்து யாரும் ஏத்துக்க விரும்பல அதனால அவளை ஹோம்ல கொண்டு போய் அப்பவே விட்டுட்டாங்க ஸோ எய்ட்ஸ் பேஷண்ட்டை பாத்துக்கிற அந்த ஹோம்ல அந்த பொண்ணு இருந்து வளர்ந்து கல்லூரி படிக்கிற அளவுக்கு அவள் வந்துட்டா ஆனா அந்த புள்ள ஒரு கேள்வி ஆனா அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் எய்ட்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் அடிக்கடி உடல் பலவீன் அவங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் காய்ச்சல் வரும் தே ஒன் பி ஹாப்பி மச் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா அவங்க இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்பப்போ துவண்டு போயிடுவா அப்ப ஒரு நாள் எங்கிட்ட கவுன்சிலிங் வந்தப்போ அவள் கேட்ட கேள்வி இதுதான் சிஸ்டர் நான் எதுக்கு வாழ்ந்துட்டு இந்த உலகத்துல எப்படியோ நான் சாக போறேன் எனக்கு கல்யாணம் ஆக போறது இல்லை எனக்கு கூட பிறந்த என் தம்பி கூட என்னால சந்தோஷமா வாழ முடியல ஒரு லீவுக்கு எங்க சொந்தக்கார வீட்டுக்கு என்னால போக முடியல யாருக்குமே நான் வேண்டாம் எல்லாரும் என்னை பார்த்து பயம் பயப்படுறாங்க எனக்குன்னு ஒரு எதிர்காலம் இருக்குதான்னு கேட்டா அதுவும் இல்லை நான் எதுக்கு இஷ்ட படிச்சு நான் எதுக்காக இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்துட்டு இப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு பேசாம தற்கொலை பண்ணி செத்தலாம் போல இருக்கு எனக்கு அப்படின்னு எங்கிட்ட வந்து சொன்னோம் உண்மையாவே இது மிகப்பெரிய பொதுமை தான் இதை கேட்கிற பொழுது நம்ம எல்லாத்துக்குமே கடவுள் மேல பயங்கர கோபம் தான் ஏன் இந்த பொண்ணை மட்டும் இவ்வளோ
வேதனைப்படுவது நம்ம கையில தான் இருக்கு நான் அவர்கிட்ட ஒன்னே ஒன்னு சொன்னேன் எப்பவோ எனக்கு வரப்போற மரணத்தை நினைச்சு நான் செத்து போயிடுவேன் நான் செத்து போயிடுவேன் நினைச்சு இப்ப இருக்கிற மகிழ்ச்சி நீ தொலைச்சிட்டு இருக்கிற அப்படின்னா தொலைச்சிட்டு இருக்கிறது உன் கையில தான் இருக்கு நடக்கிறது நடக்கட்டும் இருக்கிற வரைக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் சந்தோஷமா இருந்து சாவோம் அப்படின்னு நினைக்கிற சாய்ஸும் உன் கையில தான் இருக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் நம்ம கையில தான் இருக்கு ஐயோ ஐ எம் எக்ஸ் பேஷன் சொல்லி நொந்து நொந்து எனக்கு யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீ நோகடிச்சு உன் வாழ்க்கைய எல்லா மகிழ்ச்சிகளையும் இழந்து உன்னை தனிமைப்படுத்தி கொண்டு நீயே உன்னை நொந்து உன் வாழ்க்கைய வந்து விரக்தி ஆக்குவதும் உன் கையில் இருக்கு என் மரணம் எப்பன்னு என் கையில கிடையாது அது வர்ற வரைக்கும் இந்த உலகத்தை ஒரு கை பார்த்தரலான்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷமாக வாழ்வதும் உன் கையில தான் இருக்கு ஏன் நீயே என் மற்றவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேட்டரா மாற முடியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு ஒரு அந்த சாய்ஸ நீ செலக்ட் பண்ணி எந்த சாய்ஸ நீ விரும்புறியோ அதை எடு இந்த துன்பம்ங்கிறது எல்லாத்துக்குமே இருக்கு ஒருத்தருக்கு நோய் வரலங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு துன்பம் இல்லைன்னு இல்ல நோய் வந்தங்காட்டிக்கு அவங்க வந்து சீக்கிரம் இறந்து போறாங்கிறதும் கிடையாது நம்மளுடைய மனசை பொறுத்துதான் இருக்கு நீ எடுத்துக்கோ அந்த சாய்ஸ் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு அவளுடைய வேதனைகளை வந்து ஒரு படமா வரைய சொன்னேன் உனக்கு எப்பெல்லாம் தோணுதோ அதை ஜஸ்ட் பெயிண்ட் பண்ணு ஏதாவது ஒரு பென்சில் டிராயிங் அந்த மாதிரி பண்ணு ஸ்டார்ட் டு பெயிண்ட் பண்ண பென்சில் டிராயிங் பண்ண ஆரம்பிச்சா கடைசியில பாத்தீங்கன்னா அது சும்மா ஒரு ஒரு இதுக்கு காம்படிஷனுக்கு அவ அனுப்புனா ஸ்டேட் லெவல்ல ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக் லெவல்ல அவ செலக்ட் ஆனா மறுபடியும் ஸ்டேட் லெவல்ல அவளுடைய ஏன்னா அவளுடைய எல்லா உணர்வுகளையும் தான் அவ பிக்சரா பதிக்கிறா பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் லெவல்ல போய் ஷீ காட் அ ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் இப்ப அவளுக்குள்ள மனசுக்குள்ள ஒரு தைரியம் வந்துருச்சு அப்புறம் கடைசி எங்கிட்ட போறதுக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணு எங்கிட்ட வந்து சொன்னா சிஸ்டர் நான் இருக்கிற காலத்துல சந்தோஷமா வாழ போறேன் என்ன போல வேதனை இருக்கிற நிறைய பேத்துக்கு நான் ஒரு பெரிய வெளிச்சமா இருப்பேன் சிஸ்டர் அப்படின்ட்டு போனான் அன்பானவர்களே நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா நமக்கு வர துன்பங்கள் அப்படிங்கிறது நீ துன்பமா துன்பம் என்னால ஒண்ணு பண்ண முடியாது இது கடவுள் கொடுத்ததுன்னு கடவுள் மேல பிளேம் பண்ணி சமூகத்து மேல பிளேம் பண்ணி நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதுனால எதுவுமே நமக்கு விடுவை கொடுக்க போறது அல்ல எதையே ஒரு கட கடவுள் கொடுத்ததா நீ நினைச்சாலும் நம்மளால தாங்க முடியறது மட்டும் தான் அவர் கொடுப்பார் ஆனா கடவுள் துன்பங்களை கொடுப்பவர் அல்ல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவர் துன்பத்தை கொடுப்பவர் அல்ல சோ அந்த துன்பங்கள் ஒரு வர்ற பொழுது நான் எப்படி அதை ஏற்றுக்கொள்றேன் ஒரு மகிழ்ச்சிங்கிற ஒரு நிலைப்பாடை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய என்னால துன்பங்கிற நிலைப்பாட்டை என்னால ஏன் ஏற்றுக் கொடுக்க முடியல இந்த தனிவரம் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அழைப்பு என்ன தெரியுமா ஆல்வேஸ் த சாய்ஸ் ரெண்டு சாய்ஸ் எங்கிட்ட இருக்கு நீ நம்ம எந்த சாய்ஸ எடுக்கணும் அதுதான் என்னுடைய உயிர்ப்பு இறப்பு உயிர்ப்பு ரெண்டுமே நம்ம கையில இருக்குது நான் எப்பவுமே இறப்பவே எடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இந்த தருணமும் மாறி போகும் இதுவும் கடந்து போகும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல்ல என்னுடைய துன்பங்களை நான் பாசிட்டிவா பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னு சொன்னா நான் எப்பவுமே உயிர்ப்பின் மகளா மகிழ்ச்சியின் ஒரு பாஸ்கா மகிழ்வின் சாட்சியா பிறருக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியவனா நானு வாழ முடியும் அடுத்த பயன் நம்ம போவோம் சோ சிலுவையரா நான் வந்து ஒரு சிலுவையரா அப்படின்னா என்னெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கணும் சிலுவையில இருந்து நாம் பெரும் தூண்டுதலானது நமக்கு உற்சாகத்தையும் சக்தியையும் பலத்தையும் நம்பிக்கையும் தருது துன்பம் தோல்வி என துவண்டு போகும் சமயத்தில் சிலுவையின் ரகசியம் தைரியத்துடன் முன்னேறி செல்ல உதவுகிறது நீங்க நம்ம வந்து சிலுவை ஒரு சிலருக்கெல்லாம் உங்க வீட்டுல கூட சில சொல்லியிருக்கலாம் சிலுவையை மாட்டாது பாடுபட்ட சிலுவை நம்ம வீட்டுல இருக்க கூடாது ஏன்னா நமக்கு கஷ்டம் வந்துடும் ஏசுப்பட்ட அத்தனை கஷ்டமும் நமக்கு வந்துடும் அப்படின்னு ஒரு சில மூட நம்பிக்கைகள் நமக்குள்ள இருக்கு ஆனா நான் சொல்லுவேன் நம்ம சோர்வா இருக்கிற போது துவண்டு போற போது கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஆலயத்துல இருக்கிறது உங்க வீட்டுல இருக்கிற ஒரு சிலுவையை கொஞ்ச நேரம் உத்து பாருங்களேன் அது கொடுக்கற தைரியம் பயங்கரமான தைரியமா இருக்கும் ஏன்னா நானே இதை தாண்டி வந்துட்டேன் உன்னைய நான் சுமக்க விட்டுருவேன்னு அவரே நம்மளை பார்த்து ஒரு சிரிப்பு சிரிப்பாரு நம்ம ஏசு நமக்காக சுமந்தவர் நமக்கு அவ்வளவு பெரிய பாடுகளை கொடுக்கவே மாட்டாரு அடுத்து தன்னையே மறுத்து தாழ்ச்சியை பின்பற்றவும் அனைத்தையும் இழந்து பிறருக்கு வாழ்வு கொடுக்கவும் சிலுவையில் ஏசு நம்மை தூண்டிக்கிறார் அதை பாக்குற பொழுது அப்பா நம்ம நம் நம்ம சுமையை சேர்த்து அவர்கிட்ட கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு தள்ளுறதா நம்ம இருக்க கூடாது என் கடவுள் வித்தியாசமா வாழ்ந்திருக்கிறாரு நானு கிறிஸ்தவன்னு பெருமைக்கு சொல்லாம என் கடவுளை போல என்னுடைய பிரச்சனைகள்ல சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள்ல என்னுடைய பொறாமை என்னுடைய மன்னிக்க முடியாத மனசு பிறர் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிகழ்வு எத்தனை காலங்கள் பிறரோடு நான் பேசாம இருக்கிறேன் என் அப்பா அம்மா கூட நான் எப்படி பேசாம இருக்கிறேன் என் கூட பிறந்ததுங்க நான் எப்படி வந்து அவமரியாதை செய்யறேன் என் ஃப்ரெண்டு நான் எப்படி பாரபட்சத்தோட பாக்குறேன் நல்லா படிக்கிறவளா இருந்தா நம்மளுடைய ஃ
எல்லாம் சொல்லுவாங்க லவ் சிம்பிள்னு சொல்லுவாங்களே நமக்கு எப்பவுமே லவ் சிம்பிள்னா நமக்கு மனசுல வர்றது ஹார்ட் இல்லையா ஏன்னா எல்லாம் நமக்கு அப்படிதான் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த கா உலகம் வந்து லவ் அப்படின்னால இந்த இதயத்தை கொண்டு வந்து காமிக்கும் ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் லவ் சிம்பிளா பாக்குறது சிலுவைய ஏன் அப்படின்னா ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய எல்லா அவமானங்களையும் தாங்கி உயிரையும் கொடுத்து யாருன்னு தெரியாத ஒருத்தவங்களுக்காக வாழ்ந்து காமிச்சு நான் உன்னை அன்பு செய்யறேன்னு கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் அந்த அன்பை வெளிப்படுத்திட்டு விட்டுட்டு போன ஒரு சின்னம் தான் சிலுவை சின்னம் அதனால என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லவ் சின்னம்னா சிலுவைன்னு நான் நினைக்கிறேன் சோ ஏசிவன் வாழ்க்கை முழுவதும் நடப்பதால் மகிழ்ச்சி சமாதான மன திருப்தி பெறுகின்றோம் ஏனெனில் இயேசுவே வாழ்வு கொடுப்பவர் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா நம்ம போயிருவோம் சோ இதுதான் சுய இழப்பு பறிவு தாழ்ச்சி கீழ்ப்படிதல் நம்மை இழத்தல் ஜென்டில்னஸ் மென்மையான ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி மன்னிப்பு சுய மறுப்பு இது எல்லாம் கொடுப்பது தான் இந்த கெனோட்டிக் லவ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் சரிங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது மிஷன் விண்ணக தந்தையின் இறக்கமுள்ள அன்பையும் பாஸ்கா மறைப்பொருளின் விடுதலை அளிக்கும் ஆற்றலையும் வெளிப்படுத்துதல் இப்ப பாஸ்கா மறைப்பொருள்ன்றதுக்கு விளக்கம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்து நம்ம என்னங்கிறது மட்டும் சரிங்களா இதுதான் நம்மளுடைய மிஷன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம சபையோட மிஷன் பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஷார்ட்டா கடவுளுடைய மிஷன் என்ன ஜீசஸுடைய மிஷன் என்னங்கிறது கொஞ்சம் பாஸ்டா நான் போயிடுறேன் இப்ப கடவுளுடைய மிஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுளின் பணி இலக்கு வந்து அவர் அன்பை வந்து வாழ்வையும் வந்து பகிர்வது அவரோட படைப்பு திட்டத்தை பகிர்வது இன்னொன்னு கடவுள் மனிதனை தன் சாயலாக படைத்தார் அது மூலியமா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அவரோட அன்புல முடிவு இல்லை அப்படிங்கறத சொல்றார் சாயல் அப்படின்னா என்ன கடவுளின் சாயல் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுள் உடல் உருவம் பெற்று இரண்டு இரண்டு கரங்கள் தலை என்பது அல்ல அப்படி என்றால் கடவுள் கடவுளுடைய உடல் உருவம் எல்லாத்தையும் நான் கையில இருக்கு எனக்கும் கண் இருக்கு காது இருக்கு மூக்கு இருக்கு அப்படிங்கறது இல்ல சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய கடவுளின் பண்புகளை குண அதிசயங்களை மனிதன் பெற்றிருக்கு சில வேலைகளில் கடவுள் கோபமாக சோகமாக சந்தோஷமாக வெளிப்படு வெளிப்பட்டதை போல மனிதனும் அவ்வாறே உணர்வுகளை எதிர்கொள்கிறார் நம்ம எப்படி கடவுளோட சாயல் அப்படின்னா கண்ணு மூக்கு மட்டும் காரணம் இல்ல அவருக்கிட்டையும் சில உணர்வுகள் இருந்துச்சு அவரும் கோவப்பட்டார் சோகமா இருந்தார் சந்தோஷமா இருந்தார் அது எல்லாமே நமக்கிட்ட இருக்குது அதனால் நாம் அவரின் சாயல் அன்றாட சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப திட்டங்களும் முடிவுகளும் எடுக்கப்படுகின்றன கடவுளை பாரு ஒவ்வொரு திட்டத்தை போட்டார் அதே போல நானும் திட்டம் போட்டு செயல்படுறேன் சோ ஆனா அவருடைய சாயல் அவரை விவிலியத்தில் உள்ள கடவுள் திட்டமிடுதலும் முடிவெடுத்தலும் காட்டப்படுகிறது அதே போல சிந்திப்பதும் விளக்குவதற்கான திறன்கள் கடவுளிடம் இருந்தே கொடுக்கப்படுகிறது நமக்கு அறிவு சார்ந்த உணர்வுகள் இருப்பது ஏனென்றால் கடவுள் அவற்றை கொண்டிருக்கிறார் கடவுளுடைய சாயல்ங்கிறது வெளி வெளி அடையாளமான நம்மளுடைய உடல் மட்டுமல்ல நமக்கு உள்ளுக்குள் இருக்கிற எல்லாமே நாம் கடவுளிடம் இருப்பதை தான் நாம் பெற்றிருக்கிறோம் எந்த விதத்தில் நாம் கடவுளின் சாயலாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு உண்மைகள் ஒரு ஏழு உண்மைகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்குது கடவுள் அன்பானவர் நாமும் அன்பானவர்கள் கடவுள் படைப்பாளி நாமும் படைப்பாளிகள் ஒரு பெண்ணாளதும் மறுபடியும் இன்னொரு குழந்தைக்கு உயிர் கொடுக்குறாங்க நம்முடைய படைப்பு திறத்தால நிறைய நம்ம கண்டுபிடிப்புகளை படைச்சிட்டே தான் இருக்கிறோம் எவ்ரி டே இஸ் அ நியூங்கிற மாதிரி நம்ம நிறைய வந்து படைத்து கொண்டே இருக்கிறோம் கடவுள் தெய்வத்தன்மை உள்ளவர் நாமும் தெய்வத்தன்மை உள்ளவர்கள் நம்மிடமும் அந்த தெய்வ சக்தி இருக்கிறது நம்மளுடைய சயின்ஸ் லைஃப் உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய சயின்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த தெய்வத்தன்மை உணர்ந்தனாலதான் அவங்களால நிறைய புதுமைகள் செய்ய முடியுது கடவுள் அறிவானவர் நாமும் அறிவானவர்கள் அதனாலதான் நமக்கு நல்லது கெட்டது என்னன்னு தெரியுது கடவுள் தொடர்புடையவர் எனவே நாமும் தொடர்புடையவர்கள் மீன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம கடவுள் வந்து ஒருத்தர் மட்டும் இல்ல தந்தை மகன் தூயாவின்னு ஒரு தொடர்போடு மூணு பேர் சேர்ந்துதான் நம்மளை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் நாமும் தொடர்புடையவர்கள் பிறரோடு தொடர்புடையக்கூடிய பக்குவம் நம்மிடமும் இருக்கிறது கடவுள் உறவுடையவர் நாமும் உறவுடையவர்கள் நாம் சுதந்திர படைப்புகள் மற்றும் பொறுப்புள்ள ஒழுக்கமுடையவர்கள் ஏனென்றால் கடவுள் சுதந்திரமானவர் மற்றும் தார்மீக பொறுப்பு பொறுப்பாளர் ஸோ இந்த ஏழு பண்புகளும் கடவுளிடம் இருப்பது நம்மிடம் இருக்கிறது அதனாலதான் நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம்னா இது கடவுளுடைய நம்ம கடவுளின் நம் சாயல் நம்ம சொல்றோம் அதே போல இவர் வந்து எல்லை இல்லாமல் அன்பு செய்பவர் எல்லாத்தையும் பொறுத்து கொள்பவர் சுயநலம் பார்ப்பவர் அல்ல எல்லாத்துக்கும் விடுதலை கொடுப்பவர் கட்டுகள் இருந்து நமக்கு விடுதலை கொடுப்பவர் நாம் செய்வது அனைத்தையும் கடவுள் அன்பு செய்கிறார் என்று அர்த்தம் இல்லை இப்ப நம்ம நினைச்சுக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ணாலும் கடவுள் அன்பு செய்ய கடவுள் அன்பானவர் தான் அதுக்காக நம்ம என்ன செஞ்சாலும் அவர் அன்பு செய்யறார் அப்படிங்கறது அந்த அர்த்தத்தை கொண்டு வரக்கூடாது மாறாக அவருடைய அன்பு அவ்வளவு உயர்ந்தது என்றால் பாவிகள் அ
ஸோ அந்த அன்பு பிணைப்பில் தான் நம்மளே இணைப்பதற்கு அவர் முயல்கிறார் இப்போ நம்ம கடவுள் சாயலை பார்த்துட்டோம் அடுத்து இயேசுடைய மிஷன் இப்போ நான் நம்மளுடைய பணி என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி இயேசுடைய பணி என்ன ஏன்னா அந்த பணியை செய்யறதுக்கு தானே நம்ம எல்லாருமே அழைக்கப்பட்டிருக்கோம் அது திருச்சலவை சபை சகோதரிகள் மட்டுமல்ல கிறிஸ்தவங்க பிறந்த எல்லாருமே இயேசுடைய பணியை செய்யறதுக்கு தான் அழைக்கப்பட்டிருக்கோம் அவருடைய பணி என்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பார்த்துடலாம் இது உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் இந்த நற்செய்தி வாசகம் லூக்கா நாலு பதினெட்டுல இருந்து பத்தொன்பது பைபிள் இருக்கிறவங்க அப்புறமா படிச்சு பாருங்க ஆண்டவருடைய ஆவியின் மேல் ஏனில் அவர் எனக்கு அருள் பொழிவு செய்துள்ளார் ஏழைகளுக்கு நற்செய்தி விடுதலை அடை விடுதலை சிறைப்பட்டவருக்கு விடுதலை பார்வையற்றோருக்கு பார்வை முழக்கமிடவும் ஒடுக்கப்பட்டோர் விடுதலை பெறவும் ஆண்டவருடைய அருள் தரும் ஆண்டினை முழக்கமிடவும் கடவுள் என்னை அழைத்துள்ளார் இதுதான் இயேசுடைய ஜீசஸுடைய மேனிபெஸ்டோ அல்லது அவருடைய பணி வாழ்வு மிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த அஞ்சு தான் முக்கியம் ஏழைகளுக்கு நற்செய்தி சிறைப்பட்டோர் விடுதலை பார்வையற்றோர் பார்வை ஒடுக்கப்பட்டோருக்கு உரிமை ஆண்டவர் அருள் தரும் ஆண்டினை அறிவித்த இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஏழைகளுக்கு நற்செய்தி அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப குடிசை இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் அந்த அர்த்தம் அல்ல பொருள் உடைமை இதெல்லாத்தையும் வறுமை இதெல்லாத்தையும் கடந்து நம்ம பார்க்கணும் வறுமைங்கிறது ஒன்லி பொருள் இல்லாதவங்க உடை இல்லாதவர்கள் மட்டுமல்ல பல்வேறு வறுமைகள் உங்களுக்கு தெரியும் சைக்கலாஜிக்கலா சோசியலா பல விதங்களில் வறுமைகள் பலர் இருக்கிறாங்க அதை நம்ம கண்டுகொள்ளணும் நெறிமுறை சார்ந்த வறுமை ஒழுக்கம் இல்லாத வறுமை இருக்கலாம் ஆன்மீக வறுமை பசித்தவர்களுக்கு உணவு இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணணும் எல்லாத்திலையுமே நம்ம உதவி செய்வதும் அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பதற்கும் தான் இயேசு வந்து நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறார் ஏழைகளுக்கு நற்செய்திங்கிறது சிறைப்பட்டோர்னா உள்மன சுதந்திரம் இல்லாதவங்களுக்கு நம்ம விடுதலை கொடுக்கறது ஆலோசனை வழங்கும் சிகிச்சை முறை மீட்பு விடுதலை அல்லது கருத்துறை வழங்கி மீட்டல் ஸோ கவுன்சிலிங் மூலியமா சோர்வா இருக்கிறவங்களை சந்திக்கிறது பிரச்சனைகளை குறிக்கிற இருக்கிறவங்களுக்கு நான் இருக்கிறேன்னு உறுதி கொடுக்கறது நம்பிக்கை கொடுக்கறது இது எல்லாமே சிறைப்பட்டோர் விடுதலை தான் பார்வையற்றோர் பார்வை அப்படிங்கிற பொழுது அறிவுரை கூறுதல் போதித்தல் உபதேசம் பிரசங்கம் விழிப்புணர்வு உருவாக்கும் மலைப்பு சோ இது ரெண்டுமே என்ன கூட பார்வையற்றோர் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு பிசிக்கலா கண்ணு தெரியாதவங்க அல்ல சமூக பிரச்சனைகளை கண்டு காணாம போறவங்களும் பார்வை இல்லாதவங்க தான் எனக்கு என்ன அப்படின்னு வாழ்றவங்களும் சுயநலமா வாழ்றவங்களுமே பார்வை இல்லாதவங்க தான் இதை கடந்து நான் வர்ற பொழுது பார்வையற்றோருக்கு பார்வைங்கிற போது நான் வந்து என்னுடைய அறிவை நான் எனக்கு மட்டும் உபயோகப்படுத்தாம இந்த சமூக நலனுக்கு நான் உபயோகப்படுத்தும் பொழுது அங்கு நான் பிறருக்கு பார்வை கொடுக்க கொடுக்கப்பட்டோருக்கு விடுதலைங்கிற போது மீண்டும் சமூக நீதிக்காக உழைத்தல் கோயிலில் இயேசு வந்து அடிச்சு நடத்துறாரு நம்ம இயேசுவை எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா என்னமோ ஒரு சாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் தப்புங்கிற போது தட்டி கேட்கக்கூடிய ஒரு இளைஞர் அவரு எதை பத்தியும் கவலைப்படல யார பத்தியும் கவலைப்படல அந்த தைரியம் கிறிஸ்தவா இருக்கிற எனக்கு இருக்கா பிறரை ஒடுக்கப்படுற பொழுது நானும் ஒடுக்கப்படுறவங்களோட ஒருத்தனா இருக்கிறனா இல்ல அவங்களுக்கு மீட்பு கொடுக்கக்கூடியவளா இருக்கிறனா அஞ்சாவது ஆண்டவர் அருள் தரும் ஆண்டு புதியதொரு விண்ணகம் புதியதொரு மண்ணகம்னா பாவம் இல்லாத ஒரு விண்ணகத்தை உருவாக்கக்கூடிய இடத்துல நான் இருக்க போறேன்னா புதியதொரு மண்ணகம்ங்கிற பொழுது வேறுபாடு அற்ற மண்ணகத்துல உருவாக்குறதுக்கு நான் ஒரு அடிக்கல்லா இருக்க போறேன்னா வேறுபாடுனா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சாதி மதம் இனம் ரிலிஜன் எல்லா வேறுபாடுகளையும் கடந்து அனைவரையும் அன்பு செய்வதற்கு தான் கடவுள் நம்மளை அழைக்கிறார் இதுதான் இயேசுடைய இதை பார்த்துட்டோம் இப்ப நம்ம ஷார்ட்டா ரெண்டு மூணு வார்த்தைகளுடைய அர்த்தங்களை பார்த்து மிஷன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இந்த மிஷன்ல வந்து மர்சிஃபுல் லவ் அப்படின்னா என்ன லிபரேட்டிங் பார் அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்த்துடலாம் த மர்சிஃபுல் லவ் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் இரக்கம் கருணையிலிருந்து வருகிறது ஸோ இரக்கம் ஒருவரின் மனித நேயத்துக்கு சமமானது ஸோ யாருடைய மர்சிஃபுல் லவ்வை நம்ம கொடுக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் தந்தை கடவுளுடைய இரக்கம் உள்ள அன்பை என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் வெளிப்படுத்தணும் இதுதான் என்னுடைய அழைப்பு ஸோ இறை மனிதன் என்றால் அவரின் இதய இதயம் இரக்கம் நிறைந்ததாக இருக்க வேண்டும் அனைவரையும் மன்னிக்கும் அன்புடன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஸோ நான் பிறரை மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்கின்ற பொழுது கோப தாப வெறுப்புகளுக்கு இல்லாம அனைவரையும் அவர்களுடைய நிலைக்கு ஏற்றார் போல் நான் ஏற்றுக்கொள்கின்ற பொழுது இந்த இரக்கம் உள்ள இறைவனுடைய அன்பை நானும் பிராக்டிஸ் பண்றேன் அர்த்தம் இல்லைன்னா நான் இயேசுடைய மகளாக இறை தந்தையினுடைய மகளாக இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் கடவுள் தாமாக கோவப்படுவதற்கு காரணம் தாமதமாக கோவப்படுவதற்கு காரணம் நம் பாவத்தை கவனிக்கவில்லை என்ற அர்த்தம் இல்லை ஆனால் அவர் நம்மை மன்னிக்கிறார் அதனாலதான் கடவுள் வந்து சீக்கிரம் கோவப்படுறது இல்லை நம்ம பண்ற எல்லா பிரச்சனைகளை அக்கிரமங்க அநியாயங்களுக்கு எல்லாம் அவர் என்னடா கடவுள் இல்லையான்னு நிறைய முறை நம்ம கேள்வி கேட்போம் அவர் பொறுமையா கோவப்படுறாரு ஏன்னா நம்மளை மன்னிக்கக்கூடிய கடவுளாக இருக்கிறார் ஆண்டவர் ஆண்டவரே ஆண்டவர் இரக்கமும் இரக்கம் புரியும் உள்ளம் இறைவனிடம் உள்ளது சினம் கொள்ள
வறுமை உணவு கல்வி சுகாதாரம் போன்ற பல சமூக பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கிறது மாசுபடுதல் எங்க பார்த்தாலும் பொல்யூஷன் தான் தொற்று நோய்கள் பாலின பாகுபாடு சாதி பாகுபாடு பயங்கரவாதம் இந்த பயங்கரவாதம் மனித உரிமை பிரச்சனைகள் பெண் கருக்கொலை பெண்கள் தொடர்பான பிரச்சனை அதிகமா இருக்கிற நாடு நம்ம இந்தியா தான் அந்தஸ்து மீதான பாகுபாடு நீ பெரியவன் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் வேலைகள் மற்றும் ஊதியங்கள் போன்ற வேலை வேறுபாடு இருக்கு போதைப் பொருள் தவறான முறையில் பயன்படுத்தப்படுதல் சிறுவர் கொடுமை வேலை வாய்ப்பு இல்லாமை மக்கள் தொகை பெருக்கம் சமூக ஊடகங்களின் கட்டுப்பாடற்ற பயன்பாடு தீண்டாமை மதம் சார்ந்த துன்புறுத்தல் நல்ல தலைவர்கள் இல்லாமல் இது எல்லாம் நம்ம சமூகம் இன்று பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் இதுல ஒரு குடிமகளா அதுவும் இயேசுடைய மகளா நான் எப்படி இருக்கேன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நானும் வாய முடிட்டு ஒரு ஓரமா உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் இதுல எல்லாத்தையும் என்ன நான் போய் நின்று அரசியல்வாதியாயி அல்லது எம்எல்ஏ வாய்தா அதெல்லாம் தீர்க்க முடியுமா ஒன்னும் கிடையாது என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில இந்த விஷயங்களுக்கு நான் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினாலே போதும் சமூகம் மாறும் சோ எனக்கு சுத்தி இருக்கிற என்னுடைய பத்து பேரா இருக்கலாம் அல்லது ஐம்பது பேரா இருக்கலாம் நூறு பேரா இருக்கலாம் என்னுடைய பாகுபாடு நான் எப்படி அவங்க கிட்ட நடந்துக்கிறேன் பாகுபாடு இல்லாம எல்லாத்தையும் அன்பு செய்யறேன்னா சாதி மத வேதம் இல்லாம எல்லாத்தையும் அரவணைக்கிறேன்னா நோயாளிகள் யால பாக்குற போல அவங்க உதவி செய்கிறேன்னா இப்படி தனிப்பட்ட முறையில நாம நம்மளே என்ன பண்ணணும் யோசிக்கணும் என்னுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்குன்னு அப்பதான் இந்த லிபரேட்டிங் பார் பாஸ்கா மறைவின் மீட்பின் சக்தியா நானு மாற முடியும் உள் மன சுதந்திரம் பெற்றவளா என்னுடைய செயல்பாடுகள் இருக்கும் சோ இப்ப நம்ம வந்துருவோம் சிலுவை தோழரா நமக்கு அழைப்பு விட்டுத்திருக்கு நான் ஒரு சிலுவை தோழரா இருந்தா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அறியாமையில் இருந்து பிறரை அறிவொலிக்கு கொண்டு போறவளா நான் இருக்கணும் முறிவிலிருந்து முழுமைக்கு ஒரு ஏதாவது ஒரு காயங்களால பிரேக் ஆகி கிடக்கிறவங்கள நான் இருக்கிற எந்திரிங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களை முழுமைக்கு கொண்டு போறவளா நான் இருக்கணும் நிபந்தனையில இருந்து நிபந்தனை அற்ற இப்படி இருந்தாதான் நான் ஒன்னு அன்பு செய்வேன் இதை செஞ்சாதான் எனக்கு பிடிக்கும் இப்படி வாழ்ந்தாதான் என் ஃப்ரெண்டா இருப்பேன் அப்படிங்கிற இந்த நிபந்தனைகளுக்குள் நான் என்னையே நான் வந்து இழக்காமல் நிபந்தனை இல்லாமல் எப்படி இருந்தாலும் உன்னை நீயாக நான் ஏற்ற அன்பு செய்வேன்ட்டு அந்த ஒரு மனநிலைக்குள்ள நம்ம போகணும் தனிப்பட்ட தன்மையில இருந்து அதாவது செல்பிஷ்னஸ்ல இருந்து ஜெனரஸா பொதுவான நன்மைக்கு நான் என்னை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் தனித்துவத்தில் இருந்து ஈடுபாட்டு இருக்கு எனக்கு பிடிச்சது மட்டும்தான் நான் செய்வேன் எனக்கு யார் நான் என்ன நினைக்கிறேன் அது மட்டும் தான் நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சுயநலத்துக்குள் இல்லாமல் ஈடுபாட்டு பிறரையும் அவங்களுடைய ஒப்பீனியும் மதித்து ஒரு கூடி வாழ்ந்து டீம் ஸ்பிரிட்டோட நான் வாழ்றது சார்பற்ற நிலையிலிருந்து சார்புள்ள நிலையில் நான் என்னை மாற்றிக்கொள்வது இது எல்லாம் தான் ஒரு கிறிஸ்து ஒரு திருச்சிலுவை தோழனா இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய முக்கியமான குறிக்கோள்கள் அந்த புது வாழ்வுக்கான அழைப்பு சோ அவர் மிஷன் கன்சிஸ்ட் மெயின்லி இந்த ஃபாலோயிங் ஃபீல்ட் ஆஃப் த மினிஸ்ட்ரி நம்ம பணி என்னெல்லாம் பணி திருச்சிலவை சபைகள் சிஸ்டங்க செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க திருச்சிலவை தோழரா இருக்க விரும்புகிறவர்களுக்கும் உரியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இளையோர் பணி முறைசார் மற்றும் முறைசார் பற்றாத ஃபார்முல் அண்ட் அன்ஃபார்மல் எஜுகேஷன் பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கு குடும்பம் சார்ந்த பணி நீதி அமைதி மற்றும் படைப்புகளிடையே ஒருமைப்பாடு வளர்ப்பது ஏழை மற்றும் நோயாளிகளுக்கான பணி மறைக்கல்வி போதித்தல் பங்கு பணி மருத்துவம் இப்படி பல பணிகள் சகோதரிகள் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க திருச்சிலவை தோழரா விரும்புகிறவர்களும் இதுல ஒண்ணுதான் இவங்க பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாம் வார்த்தைப்பாடு எடுக்கிறத பாத்தீங்க சோ இவங்க இவங்க மெயினா இந்த இந்த மெம்பர்ஸோடைய முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா விஷஸ் டு தி கம்பேனியன் ஆஃப் சிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் த கிராஸ் சோ சிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் த கிராஸ் உடைய உடன் இணைந்து பணி செய்யக்கூடியவர்கள் ஆல்ரெடி இப்ப நம்ம இந்த கேரிச மிஷனை நல்லா பார்த்துட்டோம் அதை புரிந்து அதை தன்னுடைய வாழ்க்கையிலையும் கடைபிடிப்பவர்கள் கடைசியில பாத்தீங்கன்னா எதுக்காக இவங்க மெயினா த கிரைடீரியா இஸ் டு டீப் தேர்ஸ்ட் ஃபார் கிரைஸ்ட் குறிச்சு நத்திங் பட் நீ ஒரு திருச்சிலுவை தோழனா இருக்குன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா உனக்கு இன்னும் இன்னும் அந்த குரூசிஃபைட் லார்டு மேல அதிக அதிகமான அன்பை வளர்க்கறது தான் மெயின் நோக்கமே சரிங்களா ரெண்டு டைப் ஆஃப் இருக்காங்க ஒரு சிலர் கம்மன்சி வந்து பார்த்து விருப்பப்பட்டால் இணைவது ஒரு சிலர் வந்து இதுல வந்து மெம்பராவே மாறிடுறது சரிங்களா ரெண்டு டைப் ஆஃப் பீப்புள் ஸோ வாட் எவர் பி தேர் ஸ்டேட் ஆஃப் லைஃப் த ஹோலி கிராஸ் அசோசியேட்ஸ் லிவ் திஸ் கால் இன் தேர் மில்யூ அஸ் அ லெவன் சால்ட் அண்ட் லைட் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் த சொசைட்டி இன் டு த அழைப்புக்குமே அது நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஃபெய்த்ஃபுல் சர்வெண்ட் ஆஃப் காடா இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் வேர்ட் ஆஃப் காடு படிக்கணும் ஒரு ப்ரேயர
கிரைஸ்ட் வேல்யூஸ் இருக்கணும் சாக்ரமெண்ட் எல்லாத்துலயும் நம்ம பங்கு எடுக்கணும் இல்லையா டெய்லி மெடிடேஷன் கொஞ்ச நேரம் ஆகுது இந்த பாஸ்கல் மிஸ்ட்ரி செல்ஃப் எம்டிங் லவ் டெய்லி டெய்லி என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் கடவுளுக்காக என்ன இழக்கலாம் என்னுடைய சுயத்துல என்னதான் இழந்துட்டு கொண்டு நான் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலான்னு யோசிக்கிறது எனக்கு வர சின்ன சின்ன சஃபரிங்ஸ நான் சொன்னது போல ரெண்டு சாய்ஸ் என் கையில இருக்குது அந்த சாய்ஸ்ல நான் எடுக்கிறத விட்டுட்டு கடவுளை பிளேம் பண்றதை நம்ம நிறுத்தலாம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்க புக்லேயே இருக்கு அதே மாதிரி டு ஹாவ் அ செல்ஃப் லவ் அண்ட் செல்ஃப் சாக்ரிஃபைசிங் லவ் ஃபார் ஆல் த ஆல் அண்ட் ஈவன் ஃபார் எனிமீஸ் ஸோ நம்மளுடைய பகைவர்களையும் அன்பு செய்யறதுல தான் என்னோட செல்ஃப் சாக்ரிஃபைசிங் லவ் இருக்குது அதே போல என்னோட இமோஷனல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் இல்லை நான் எப்படி நான் ஹம்பலா ஸோ மற்றவங்களுடைய சஃபரிங்ஸுக்கு நான் வந்து ஒரு ஆறுதல் சொல்லக்கூடியவர் தான் இருக்கிறேன்னா இந்த லிபரேட்டிங் பரை நான் யூஸ் பண்றேன்னா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபைனலாக என்ன ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் மெயின் ஃபோக்கஸ் இன் ஆல் வி டூ இஸ் டு ரிவீல் டு ஆல் பீப்புள் காட்ஸ் மர்சிஃபுல் லவ் அண்ட் த லிபரேட்டிங் பவர் ஆஃப் த பாஸ்கல் மிஸ்ட்ரி ஸோ இது ரெண்டு டைப் ஆஃப் பீப்புள் இவங்க ஒரு சிலர் வந்து மெம்பராகவும் ஜாயின் ஆயிருக்காங்க ஸோ இவங்க என்னெல்லாம் செய்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோலி கிராஸ் அசோசியேட்ஸ் மெம்பர் இப்போ எங்களில் நூற்றி இருபத்தஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க என்னெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க எங்களோட சேர்ந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி விசிட் பண்ணுவாங்க ரெகுலர் ப்ரேயர் பார்ட்டிசிபேட்டிங் அண்ட் ஆர்கனைசிங் த அன்பியம் விசிட்டிங் த ஹோம் ஏஜ்டு ஏஜ்டு ஹோம் விசிட் பண்ணுறது ஹாஸ்பிட்டல் விசிட் பண்ணுறது ப்ரிசன் விசிட் பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுறது பூவ சில்ட்ரனுக்கு இந்த மாதிரி பணிகளெல்லாம் அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அதே போல் ஒரு சில சமயங்களில் வயதானவங்களுக்கு நன்மை கொடுக்கறதுக்கு இவங்க போய் நன்மை கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க சண்டே மாஸ்க்கு வர முடியாதவங்களுக்கு நன்மை கொடுக்குறது பெட் ரிடனாக இருக்கிறவங்கள போய் பார்க்கறது அவங்களுக்கு வந்து லிட்டர்ஜிக்கல் கைடன்ஸ் அனிமேட் பண்ணுறது பேரிஷ் ஆக்டிவிட்டியில் ப பங்கு பணியில் எல்லாத்துலேயும் இவங்களும் பங்களிப்பது இந்த மாதிரி பல பணிகளை எங்கள் சிலுவை சகோதரர்கள் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க டேக்கிங் கேட்டகிசம் ரொம்ப அழகாக செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க அதே போல் சோஷியல் இஷ்யூஸ் எது வந்தாலும் ரேலிலலாம் பங்கெடுக்கிறது துணிந்து போராட்டத்துக்குள்ள பங்கெடுக்கிறது அதே மாதிரி நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் பேண்டமிக் விக்டிம்ஸ் இன்வால்விங் ஆக்டிவிட்டிஸ் ரீஃபார்மேட்டிவ் ஒர்க் இன் த சொசைட்டி ஸோ எப்பெல்லாம் தேவைப்படுகிறதோ நாங்கள் எப்பெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு தேவை கலைக்கின்ற பொழுதும் அவங்க பங்கெடுக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் இப்போ நமக்கு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் தெரியும் உங்களுக்கு கொரோனா காலத்திலையும் அவர்களால் முடிந்த பங்களிப்புகளை செஞ்சுட்டு வராங்க ஸோ அவர் ப்ராவின்ஸ் லே அசோசியேட்ஸ் யூனிட் வைஸ் நான் ஜஸ்ட் ஐ ஷோ த பிக்சர்ஸ் ஒவ்வொரு யூனிட்லையும் இவங்க எல்லாம் மெம்பரா இருக்காங்க பதிமூணு யூனிட் இருக்கு ஸோ ஸ்பெஷல் பிரேயர் ஃபார் த ஹோலி கிராஸ் அசோசியேட்ஸ் உடைய ஸ்பெஷல் பிரேயர் இது டெய்லி அவங்க சொல்லுவாங்க So, God our Father, you thought of me and love me from all eternity. Out of your infinite love, you have called me to be a member of the Holy Cross family as a Holy Cross associate so that I may participate in the self-emptying love of Jesus and continue with celebrating mission. I thank you, Father, for this call. Enable me to be a witness of the Paschal joy and to help others experience this joy. I make this prayer in the name of Jesus, our Lord. Amen. This is the Holy Cross associate's prayer. ஸோ காண்டாக்ட் பர்சன் ஃபார் த லே அசோசியேட்ஸ் உங்களுக்கு அப்படி நீங்கள் இருக்கிற இடத்துலேருந்தே ஒரு ஹோலி கிராசியனா ஆண்டவருடைய பணியை செய்யணும்னு ஆசைப்படுபவர்கள் சிஸ்டர் மேரி ஜான்சி அமலதாஸ் எங்களுடைய கோஆர்டினேட்டர் கமிஷன் ஃபார் லே அசோசியேட்ஸ் ட்ரிச்சி ப்ராவின்ஸ் எங்கள் தப்பக்கொலை இந்த கான்வெண்ட்ல தான் இருக்காங்க அவங்க நம்பர் இருக்கு ப்ரொவின்ஸ் நேட் நம்பரும் கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எந்த நம்பருக்கு வேணாலும் நீங்கள் அடித்து நானும் மெம்பராக இருக்க ஆசைப்படுறேன்னு நீங்கள் அவங்ககிட்ட பேசிட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு மீட்டிங் நடக்கிற போது உங்களை கூப்பிட்டு உங்களை வழி நடத்துவாங்க So, Jesus is waiting for you. You are always welcome to follow me. So, are you ready? So, thank you. Thank you, Sister Josephine. Thank you. Now, yes, I am Preeta, Assistant Professor from the Department of Mathematics to propose the formal vote of thanks. Thank you is the best prayer that anyone could say. I say that one a lot. Thank you expresses extreme gratitude, humility and understanding. Yes, the essence of all beautiful art is gratitude. Good morning to one and all present here. First of all, I would like to thank the Almighty who helped to make this webinar a successful one. Now, I would like to thank our Secretary Rev. Dr. Sister Niranjana Antony Sami, our Principal Rev. Dr. Sister Krishna Bridget for providing encouragement and support. 
Next, I would like to thank our resource person, Reverend Sister Josephine Ligori, Student Counselor, Holy Cross College Trichy, for providing the meaningful clarification about vision and mission of lay associates. Sister, your speech made us to feel the merciful love of God and importance of cross. Yes, sister, hereafter, we will also see the cross as symbol of love. Sister, I assure you that we will be the witness of Pascal Joy. Thank you, sister, for spending time among your busy schedule and making us to feel the beautiful calling of God. Thank you, sister. Come, welcome. Thank, Thank you, you. Jose. Thank for you, very sister. Very nice explanation to the students. Hope they all understood. Yeah, hope to get very more students to be lay associates. Yeah, yeah, yes, yeah. students. <laughs> Mm. Thank you. Next, Thank you, sister. Next Thank I would you, like to uh, leave and join your next class. Yes, yeah, sister Josephine, it was a very okay. Next, I would like to extend a special thanks to our Director of our Department of Valley Education, Reverend Sister Bridget, for her constant support and guidance. Our uh, event of this dimension cannot happen overnight and needs meticulous planning and execution and an eye for detail. I cannot thank each one enough for this involvement they have shown and the willingness they have expressed to take on the completion of the work beyond their comfort zone. So I extend my sincere thanks to your sisters and teachers for all rendered their efforts behind the screen. Finally, I thank the wonderful students who have turned up in such great numbers. Thank you, dear students, for your cordial cooperation. Once again, I thank each and everyone present here. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Jenny, for the wonderful water. Thanks. Thank you, sister. Thank you. Thank, thank you, ma'am. Thank you, Tourin ma'am, for all the arrangements. <laughs> thank you. It was all part of being <laughs> yes, the yes. family. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Joe. Okay, sister. Thank you. Thank you. Sister. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Wonderful. Mm. Associated with your, uh, accompanying with your beautiful voice and uh, very meaningful message, sister. They are really seeds sown on good soil. They will be nourished in hundredfold one day. Thank you, ma'am. Thank you. <laughs> For all God your research. The topic is made so clear and precise. Thank you. For all your life examples, it is really very accurate. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you, sister. Okay, ma'am. Okay.